如果失败了就切腹，<笑>那我早就化为泥土了啊！请<笑>阁下放心，山木一定守住油库。好，那我就等着。为你庆祝胜利。嗨我们家的纯子已经可以为天皇效力了。什么时候出发？今晚，去中国。是，我们很快就会打败中国人的。天皇的军队无往不胜。永南呢？去参加军训了。为什么？不是说好让他回英国继续念书吗？山木家族的任何人，在天皇陛下需要的时候，都不会袖手旁观。可是你们年岁都大了，永南他又……不用为我们操心，我要不是年纪大了，就跟你一起去中国了。父亲，去准备吧。哎呀，你别生他的气。他是爱你们的。一个人又在想什么呢？不知怎么的，突然很想念我的父母。人之常情吗？告道。嗯。如果王沐风来破坏油库，我们能守得住吗？当然能。我知道。你现在和我一样，都没有信心了。你为什么那么想？望沐风的确很厉害。前面几次的失败，已经让我看出来了，我们根本不是他的对手。这可不像你山木纯子说的话。山木纯子，永远都不会认输的。以前不说，是心里不愿意去承认。可是经过这么多次的失败，我必须承认这一点。哼，别这么想了。这一次我们准备的非常充分，而且油库四周都是开阔地。如果他们有所行动的话，我们可以及时发现，他们绝对进不了油库。对，我们也不是一点希望都没有。高道，如果油库保不住，我将切腹自尽。你在胡说什么？当然，我会尽全力保住油库。
，为了自己，也是为了帝国。山姆，只要我还有一口气，你和有空绝对安全。连队长，让我们马上出发。报告连队长，我们立刻就到。嗨，山姆，打起精神来。走吧。慵懒，姐姐这次绝对不会再输了。鬼子正在对全镇进行搜捕，许多没来得及撤退的游击队员都被他们杀了。老百姓可遭了殃了，日本鬼子跟疯狗一样，到处杀人，镇子你们是进不去了。那油库的情况有变化没有？有。这里，靠近干河沟这面，鬼子又增加了两挺机枪和几十个人。这边离山脚最近的地方。鬼子十步一个岗哨，一小时一换。油库里的巡逻次数也增加了，由两队增加到四队，巡逻一周的时间也缩短了五分钟。鬼子在油库的屋顶上也设有机关枪，说是专门对付你们这些会飞檐走壁的人。那这四个瞭望塔呢？瞭望塔还是老样子，一个瞭望塔，一个探照灯，一挺机枪，两个瞭望哨。大门口也增设了路障和铁丝网，所有车辆都不准进入油库，人员进出都要经过严格的检查，很难混进去。不是很难，是根本就混不进去。李队长说的对，土肥原和山姆来了以后。加强了对进出人员的管制。晚上八点以后，任何人不准进入油库。看来硬闯是不行了。当然不行。大门西侧房子里面的鬼子听到枪声，就会立刻堵上大门。就是冲进去了，你也立不住脚。跑不了五十米
，就会被交叉火力打死。里面还有一个中队的柜子和山姆的特别行动队。那土肥原的连队部在什么地方？兵力部署情况清楚吗？土肥原连队部就设在甲村。一个中队驻扎在距他三四里地的贾家宗祠，还有两个中队。一个中队驻扎在油库外两里地的王村，另一个中队驻扎在南面三里地的蒋村。半个小时之内，这两个中队都能赶到油库。这个部署一定是山木做的，紧凑、立体、互为支撑，非常有效。嗯，不错。就是一个团的兵力，要想拿下油库也是不可能的。让大鹏扔手榴弹，把油库给炸了。他能扔三百米吗？三百米？铁丝网距油库平房，大概就是两百米。前面还有两百米的开阔地，说三百米是少的了。鬼子的庄稼旅团后天就会到。我们只有两天的时间，李队长，我想去油库实地看看。还挺忙活的，看来还在修工事。是啊，靠河沟掩护是没指望的。哎，看来鬼子是知道哪儿危险了。哎，老李，瞭望塔的鬼子多长时间换一次？大概一个半小时。他们有时候趴着，有时候坐着。十几米的距离，塔下没有死角。塔山的鬼子看下面，一点遮挡都没有。不拿下塔，就是冲进去也没出躲。那爬上去也得一阵子。老李。
大鹏，你已经两天没吃东西了，你想饿死自己啊？你是不饿，还是心里难受，吃不下？不饿。我知道你心里难受，可这样下去，你的身体垮了。玉儿的仇，孔伯的仇，谁来报？像个男人吗？还像铁头侠吗？啊！吃下去，吃，吃。你记住，玉儿的仇，孔伯的仇，你一定要亲自报。走。他会不会吃啊？大鹏是个重情义的人，我相信他会想明白的。吃吧。大鹏，吃饱了才能杀鬼子啊！大鹏，别那么没出息，像个男人似的，打起精神，把肚子吃饱了，为玉儿我和我爹报仇。
们现在的防御能力，把木峰他们如果贸然强攻的话，只是以卵击石。王木峰，只可以用偷袭的办法才可以进入。偷袭的办法很多，他会采用什么方式呢？从哪儿下手呢？这次我们的防备不同以往，不管他们从哪儿出击，我们都做好了充分的准备。王木峰总是有很多花招，这一次不知道又会使出什么样的办法。我们的防御已经非常严密了，事成失败就只能看结果了。但是无论成败，我都与你一起承担。猜出王木峰的心思，我没有这个能力，我只能做好我自己该做的。我要用我全部的能力，战斗到最后一刻，这也算是尽职尽责了。游击队的十人突击队战斗力非常强，再加上游击队主力的配合，我相信拿下土肥原的连队部应该没有问题。你是想调虎离山？这得看情况而定吧。这又怎么讲？因为鬼子知道我们的目标是油库，而不是他的连队部，所以我们未必能够调动动山木。如果调不动，咱们就来个假形振作，杀了土肥原，捣毁他的连队部。我就这意思。但是大家记住，这步棋要分为两步走。今天是第一步，只是做试探性的进攻，打他一拳以后我们就撤。关键是明天的第二步，这次我们一定要真攻真打，一定要打进他们的连队部。如果有机会，就活捉土肥原或者杀了他。然后有一部分兵力突袭油库，在山木认为我们没有能力和时间的情况下，打他一个措手不及。还有，要派一个小队，不断的在油库边骚扰，让山木认为。这就是我们主力。当鬼子乱了阵脚以后，我们再见机行事。对，两头都打，让他猜不出来。<笑>去土肥原连队部，我们去吗？当然要去。如果你们不露脸的话，我们是很难调得动山木的。大哥，你的意思是，兄弟们分头行动？对。好在松烟镇离油库不远，鬼子的部署也正好帮了我们的忙。反正不管怎么打，一定要山木认为我们始终在他们的连队部。大哥，什么都别说了，就告诉兄弟们怎么做吧。
老陈，李队长，可是这么一来，你们游击队……老王，什么你们我们的，咱们可是一家人。我明白你的意思，打仗哪有不流血的？你只要能把油库炸了，我们四八回都值啊！是，营长，我们听你的。好，那兄弟们，就这么定了。爹，娘，姐姐，这一次终于可以给你们报仇了。等报了仇，咱们就可以团聚了，咱们一家人又可以快快乐乐的在一起了。宋姑娘。哦，王大哥。想什么呢？没什么，大哥。嗯。我。啊，宋姑娘，有什么话，你就说。大哥，我不善言辞。你对我的救命之恩，还有对大家的好，吴娇全都记在心里了。宋姑娘，别这么说，咱们是一个集体，是一家人，那是应该的。大哥，这次炸油库，是不是特别难？是很难，比我们完成的任何一次任务都要难。那就是说，我们都有可能会死。是，可以这么说。但是，大哥，你别误会。我是说，如果我死了，啊，宋姑娘，你先听我把话说完好吗？嗯。如果我没有活着回来，大哥，你一定要好好照顾天生，他人心眼好。就是太任性了，不爱受约束，自己想干嘛就干嘛。有的时候爱耍点小聪明，请大哥一定要好好的帮他，让他也成为像您一样的英雄。拜托了。刚才说了，咱们是一家人，不这么说。大哥，谢谢了。哎，宋姑娘，来。我记得，咱们刚认识的时候，我就说过。咱们永远都是朋友，天生、大鹏、铁柱，他们永远都是我的兄弟。嗯、当时我们打土飞原的时候，这小子睡在被窝里，像个死猪一样。当时天生一脚把门给踹开了，进去以后，天生、铁柱飞身上床，直接把土飞原给摁住了。后来。交给换回来，衣冠不整的土肥圆被气的像个气球一样逃之夭夭。
什么？起爆器，通上电，再接上雷管，他就可以引爆炸药了。吴娇，你在想什么？童姑娘，你老说的那个爱是一种什么东西？爱是一种感觉，心里麻麻的感觉。不明白。吴娇的泻药把整个鬼子中队搅的是天翻地覆，臭气熏天。爱也是一种力量，这种感觉就像电流穿过了你的身体。爱一个人就是这样。来，把你的手。放在电极的两端，你能感觉到麻吗？嗯，这是电流通过了你的血液和心脏，这就是爱的感觉。我明白了，爱一个人就像过电一样，心里麻麻的感觉。吴娇，你知道吗？我们的身体也是个导体，它能够传递能量。当你的手去触碰你爱的人的手时，就会有被电的感觉。因为你们的心里通了电，你说的这些文明词儿，我都不懂。童姑娘，你有爱的人吗？让你麻的人，我，嗯，别看他们几个在老，我可是碰到了一个绝缘体。其实啊，他们也有害怕的时候。他不导电。我也是绝缘体。不，吴娇，你是把你的信任关上了。你跟天生就应该有这样的感觉。大哥的办法，再加上我们家吴娇的缩骨功。生，你过来一下。你们在干什么呀？吴娇，来，把这个给我。天生，来握住他。
，用手握住天生的手。其实都是一种能量，它接通着我们的灵魂和身体，它也传递着我们的心灵皇祖的。全都扔进院里。是。大伙听着，咱们这回是假的，只允许打五分钟，明白了没有？明白。